హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం స్టాండర్డ్ టూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్టాండర్డ్ టూల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ విండో ఉంది చూడండి పైన మనకి ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ టూల్స్ ఈడిఎస్ అని ఉంది కదా దీని పక్కన ఇవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ టూల్స్ స్టాండర్డ్ టూల్స్లో మనకి ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఆర్ ఫోల్డర్ ఇదేంటంటే మనకి ఒక రూట్ మాట ఇక్కడ చూడండి రూట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మీ సిపియూకి సపోజ్ ఏదైనా యూ పెన్ డ్రైవ్ కానీ సమ్ క్యామ్ కానీ ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి మనకి దాంట్లోంచి ఆటోమేటిక్గా మనం వీడియోస్ని దీంట్లోకి డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దానికోసం మనకి రూట్ అనే ఫోల్డర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ఫోల్డర్ ఉంది చూడండి యాడ్ క్లిప్ యాడ్ క్లిప్ ఏంటంటే మన సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్స్ చూడండి యాడ్ క్లిప్ అని క్లిక్ చేయగానే మన సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్స్ చూపిస్తుంది సపోజ్ టూ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ అంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ విండోలోకి వచ్చేస్తాయి ఓకే మనకి ఇంతకుముందు చూసాం కానీ ఇవేంటంటే యాడ్ క్లిప్ అంటే టైమ్ లైన్లోకి వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ విండోలోకి వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ టైటిల్ యాడ్ టైటిల్ ఈ యాడ్ టైటిల్ గురించి తర్వాత చెప్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా టూల్స్ ఉంటాయి టూల్స్ మనకి మెనూ బారు కింద టైటిల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ టైటిల్ గురించి చెప్పాలంటే తర్వాత క్లాస్ ఉంటుంది ఆ క్లాస్లో చెప్తాను ఫస్ట్ ఇక్కడ టైటిల్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ న్యూ క్లిప్ అని ఉంది చూడండి ఇక్కడ కలర్ బార్సు కలర్ మ్యాటిక్ క్విక్ టైమర్ సపోజ్ కలర్ బార్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కింద ఉంది కలర్ బార్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక కలర్ బార్ వచ్చింది ఇదేమీ లేదు సపోజ్ మనం డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకోవడమే ట్రాక్ చేసి డ్రాప్ చేసుకోవడమే ఇది ఏం లేదు మనకి ఫస్ట్ ఒక వీసీడీలో మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వస్తుంది ఇలాగా ఇది కలర్ బార్ కలర్ బార్స్ ఇలా చూస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కట్ సపోజ్ ఈ ఫైల్ నాకు కట్ అయిపోవాలి ఇక్కడ కట్ అంటే కట్ అయిపోయింది ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇది కూడా కట్ అవగా కట్ అయిపోయింది అలా కట్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ కాపీ సపోజ్ ఒక ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ అన్నాను అనుకోండి కాపీ అవుద్ది పక్కనే పేస్ట్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్ పేస్ట్ అంటే చూడండి కాపీ పేస్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో షో ఇన్ ప్లేయర్ అని ఉంది సపోజ్ నేను ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా షో ఇన్ ప్లేయర్ క్లిక్ చేసిన చూడండి మనకి ప్లేయర్లో ప్లే అవుతుంది కానీ కింద టైంలలో రాదు జస్ట్ మన మన వీడియోని చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం షో ఇన్ ప్లేయర్ నెక్స్ట్ యాడ్ టు టైమ్ లైన్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్ ఓకే అనుకుంటే మనం యాడ్ టు టైమ్ లైన్ అనగానే సపోజ్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నా ఇక్కడ కావాలి నాకు సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ టు టైమ్ లైన్ అనగానే చూడండి కింద ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటూ ఉంది అంటే డిలేట్ డిలేట్ అనగానే డిలేట్ అయిపోతుంది మనం ఏది వద్దు అనుకుంటే అది డిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాపర్టీస్ మన ప్రాపర్టీస్ అంటే సపోజ్ ఆ ఇమేజ్ ఉంది ఆ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ ఏంటి జేపీజీ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ సైజు ఇలాగ దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఆ క్లిప్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ సపోజ్ ఏవి అయితే ఏవి ఎంపీ ఫోర్ అంటే ఎంపీ ఫోర్ ఎఫ్ఎల్వి అంటే ఎఫ్ఎల్వి అలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏం ఫైల్ అని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వ్యూ ఇక్కడ తమ్నెల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ తమ్నెల్స్ని మనం ఈ వ్యూలో తమ్నెల్ లార్జ్ అని పెట్టుకుంటే లార్జ్ స్మాల్ అని పెట్టుకుంటే స్మాల్ టైటిల్ అని పెట్టుకుంటే ఓన్లీ టైటిల్ ఇలాగ మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం ఎలా కావాలంటే అలా చూస్ చేసుకోవచ్చు టమ్ తమ్నెల్స్ లార్జ్ పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మనకి టూల్స్ అని ఆప్షన్ ఉంది క్లిక్ చేస్తే డిస్క్ బర్నర్ మనం డైరెక్ట్గా డిస్క్ని డిస్క్లోకి బర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ మనకి ఇవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ టూల్స్ అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా టూల్స్ గురించి మిగతా ఎడిటబుల్ వీడియోస్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్